আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি ডক্টর ফাহাদ বিন জামান সবাইকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং এফসিপিএস পার্ট ওয়ান মেডিসিন গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ফোর্থ লেকচার অন নেফোলজি চ্যাপ্টার আশা করি প্রথম তিনটে বছরের ভিডিও দেখে অলরেডি আপনারা পরে ফেলেছেন এবং উপকৃত হয়েছেন ইনশাল্লাহ এবং আমার যে ডেভিডসন মেডিসিন রিলেটেড যে অন্যান্য এস বিএ পার্লের যে অন্যান্য চ্যাপ্টারের ভিডিওগুলো এবং গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের যে লেকচার ভিডিও এবং ইনভেস্টিগেশন পার্লের যে লেকচার ভিডিওগুলো সেগুলো অলরেডি দেখে পড়ে ফেলেছেন এবং যারা দেখেনি দেখে ফেলবেন আজকের লেকচারটি নেফ্রোলজি চ্যাপ্টারের পর এই চ্যাপ্টারের যে মোস্ট কমন মাস্ট নো এস বিএ পাল সেগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করতে এসেছি আশা করি দুই থেকে তিনটি লেকচারের মাধ্যমে নেফ্রোলজির অল চ্যাপ্টারের সব এস বিএ কার্ড এস বিএ পার্টগুলো বলে দিতে পারবো ইনশাল্লাহ ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ মধ্যে দেখুন এই লেকচার ভিডিওটি আপনার এফ সিপিএস পার্ট ওয়ান এমআরসি পার্ট ওয়ান রেসিডেন্সি ডিপ্লোমা যে কোনো জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করে দিব কারণ আপনাদের এখন রিভিশন দিতে হচ্ছে তাহলে চলুন শুরু করা যাক আর যে কোনো ভিডিও দেখে এস বি এ সলভ করবেন তাহলে পড়াটা ইফেক্টিভ হবে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম অল মাস্ট নো এস বি এ পার্ল ফ্রম নেফ্রোলজি এটে গ্ল্যান্স দেখেন প্রথমেই প্রথম ইনফরমেশনটা কি ওয়ান ওয়ান হচ্ছে হুইস সেলস লাইস ইন দ্য সেন্ট্রাল রিজিয়ন অফ গ্লুমের লাস এটা হচ্ছে আপনার নেফ্রোলজি ডেভিডসন নেফ্রোলজির বেসিক ফিজিওলজির প্রথম পেজেই আছে এটা কোনটা মেসাঞ্জিয়াল সেল আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে মেসাঞ্জিয়াল সেল অনেকগুলো অপশন থাকবে যেমন গ্লাস জাস্টার গ্লুমের সেল থাকতে পারে মেসাঞ্জিয়াল থাকতে পারে মেকুলার ডেন্সার সেল থাকতে পারে কিন্তু আমাদের আনসার হবে মেসাঞ্জিয়াল সেল এস বিএ আসলে তারপরে দুই নাম্বার ইলেকট্রোলাইট ডিস্টারবেন্স অকার্স ইন হুইস স্টেজ অফ সিকেটি আমাদের যে সিকেটি স্টেজগুলো আছে একটা বক্স আছে নেফ্রোলজির শুরুতে ডেভিডসনের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বক্স সেটা হচ্ছে আপনার এম সি কিউ হিসেবে বা এস বি হিসেবে যে কোনোভাবে আসতে পারে সেটা করতে হবে তাহলে কোন সিকেটির কোন স্টেজে গেলে আমরা পেশেন্টের ইলেকট্রোলাইট ডিস্টারবেন্স পাবো সেটা হচ্ছে স্টেজ ফোর এবং সেখানে জি এফআর কত থাকবে জি এফআর রেঞ্জ ফিফটিন টু টোয়েন্টি নাইন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এস বি এফ আর তিন নাম্বার হুইস ওয়ান ইজ অ্যান ইন্ডিকেটিভ অফ রেনাল অস্টিও ডিস্ট্রোফি রেনাল অস্টিও ডিস্ট্রোফি আপনারা সিকেটির লাস্টের দিকে পাবেন সেখানে হচ্ছে রেস্ট সেরামি এলপি সেটা করলে যদি সেরামি এলপি টেস্ট করে যদি আমরা রেস্ট পাই সেটা হচ্ছে ইন্ডিকেটিভ অফ রেনাল অস্টিও ডিস্ট্রোফি এই জন্য আমাদের সিকেটি পেশেন্টের বা এন্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজ পেশেন্টের যারা ডায়ালাইসিস নেয় তাদেরকে আমরা এলপি করি মাঝে মধ্যে দেখার জন্য কী অবস্থায় আছে চার নাম্বার লিপস্টিক টেস্ট শো আর বি সি অ্যান্ড ইউরিন মাইক্রোস্কোপি শোস অ্যাব নর্মাল এপিথিলিয়াল সেল ঠিক আছে ইন হুইস কন্ডিশন পেশেন্টের যদি টিউমার থাকে রেনাল টিউমার বা অন্য কোনো ইয়াতে প্রবলেমে সেই ক্ষেত্রে টিউমারের ক্ষেত্রে আমরা আর বেশি পেতে পারি এবং মাইক্রোস্কোপ ইউর মাইক্রোস্কোপিতে অ্যাবনর্মাল এপিথেলিয়াল সেল পেতে পারি ঠিক আছে পাঁচ নাম্বার ইন হেলদি পিপুল লেস দেন ওয়ান ফিফটি মিলিগ্রাম প্রোটিন ইজ এক্সক্রিটেড থ ইউরিন ঠিক আছে হেলদি পিপুলে লেস দেন ওয়ান ফিফটি মিলিগ্রাম প্রোটিন ইউরিন দিয়ে বের হয়ে যায় হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দিস প্রোটিন আপনারা কি জানেন এটার নাম হচ্ছে ট্যাম হর্স ফল প্রোটিন ইউরো মডিউলিন খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইনফরমেশন ইফ এসিআর সেভেন্টি টু থ্রি হান্ড্রেড এলবম টু ক্রিয়েট ইন রেশিও আর পিসিআর হান্ড্রেড টু থ্রি ফিফটি অ্যান্ড ডিপস্টিক টেস্ট টু প্লাস দেন হাও মাস প্রোটিন লস কত প্রোটিন লস হবে এটা একটা বক্স আছে এসিআর পিসিআর তারপর হচ্ছে ইন্টারপ্রিটেশন একটা বক্স আছে পরে নেবেন কেটার দেন ওয়ান গ্রাম পার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট কতটুকু প্রোটিন লস হবে এই রেঞ্জে গ্রেটার দেন ওয়ান গ্রাম পার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স মানে এভরি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সে গ্রেটার দেন ওয়ান গ্রাম প্রোটিন লস হবে সাত নাম্বার হুইস ওয়ান ইজ আর্লি আর্লি কিন্তু বলছে আর্লি অ্যান্ড ইউনিভার্সাল ফিচার্স অফ নেফ্রোটিক সিনড্রম নেফ্রোটিক সিনড্রমের তো অনেকগুলো ফিচার আছে কিন্তু আর্লি অ্যান্ড ইউনিভার্সাল ফিচার সবার মাঝে পাবো কোন ফিচার রেনাল সুরিয়াম রিটেনশন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইনফরমেশন নেফ্রোটিক সিনড্রমের সিনারিয়ে দিবে বলবে যে এই প্রশ্ন আনসার কি আট নাম্বার হুইস ওয়ান ইজ দ্য মোস্ট কমন রেনাল কজ অফ সিকেটি ইন আওয়ার কান্ট্রি মানে বাংলাদেশে তাহলে কি আনসার হবে আইজিএ নেফ্রোপ্যাথি আর যদি বলে ডেভেলপড কান্ট্রি সেক্ষেত্রে ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ খেয়াল করতে হবে প্রশ্নে কোনটা চেয়েছে ঠিক আছে অপশন কিন্তু দুইটাই থাকতে পারে কোনটা চেয়েছে সেটা দেখে আনসার করতে হবে হুইস ইমিউনোগ্লোবুল ইন ডেপোজিট ইন মেমরানাস নেফ্রোপ্যাথি নেমরানাস নেফ্রোপ্যাথিতে কোন ইমিউনোগ্লোবিন ডেপোজিট হবে আইজিজি ঠিক আছে এগুলো কিন্তু কোশ্চেনে দিয়ে দিচ্ছে ইদানিং এফ সি বেস পার্ট ওয়ান এস বিএতে হুইস কার্ডিয়াক ডিজিজ ইনভলভ ইন এডিপি কেডি ঠিক আছে পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ সেই ক্ষেত্রে আমরা কোন কার্ডিয়াক ডিজি
সিকিউরিটি চ্যাপ্টার টপিকে আর একে আর মোস্ট কমন কথা হচ্ছে হাইপো পারফিউশন ঠিক আছে কারণ আমাদের ডায়রিয়া এক্সট্রিম ডায়রিয়া হলে সিভিয়ার ডায়রিয়া হলে কিন্তু হাইপো পারফিউশন হাইপো পারফিউশন হয়ে একে ডেভেলপ করতে পারে মোস্ট কমন কজ অফ সেকেন্ডারি হাইপার টেনশন কী রাস রেনালাইটারিস্টেনোসিস মোর লাইকলি কজ অফ রাস ইন ইয়াঙ্গার পেশেন্ট ইয়াঙ্গার পেশেন্টের রাসের মোস্ট কমন কজ কী ফাইব্রো মাসকুলার ডিসপ্লাশিয়া ঠিক আছে খেয়াল করবেন ইয়াঙ্গার পেশেন্টে কিন্তু কনফার্ম মেটোর ইনভেস্টিগেশন অফ রাস কি সিটি অর এম আর এন জিওগ্রাফি মোস্ট কমনলি ইউজ টেকনিক ইন ম্যানেজমেন্ট অফ রাস রাসের ম্যানেজমেন্ট আমরা মোস্ট কমনলি কী করি এনজিও প্লাস্টি করি মোস্ট কমন রেনাল ম্যানিফেস্টেশন অফ সার্কোয়েডোসিস এই যে রেসপিরেটরি আর নেফ্রোলজি কোরিলেট করে আপনাদের পড়তে হবে হাইপার ক্যালসিমিয়া হাইপার ক্যালসিমিয়া পাই আমরা সার্কোয়েডোসিসে এটা হচ্ছে রেনাল ম্যানিফেস্টেশন ইন সিভিয়ারলি এফেক্টেড এই সেল সরি ইন সিভিয়ারলি এফেক্টেড এই সেলি প্যাশেন্ট মোস্ট কমন হিস্টোলজিক্যাল প্যাটার্ন অফ গ্লোবারিজিস কোনটা ডিফিউজ প্রলিফাইটিভ গ্লোবারোনেফ্রাইটিস এটা সুন্দরভাবে নেফ্রোলজিতে আসে কিন্তু এসিলির যে টপিক ওখানে আসে আর রিমোটোলজিতে পাবে এসিলিতে রেনাল ইনভলভমেন্টে হুইস গ্লোবার ডিজিজ ইজ মোর কমন ইন সিএলডি আইজিএনএফ্রোপ্যাথি সিএলডির সাথে আইজিএনএফ্রোপ্যাথি মোস্ট কমনলি রিলেটেড ঠিক আছে এটা আমরা নেফ্রোলজিতে পাবো অ্যান্টিবডিস এগেনস্ট হুইস ওয়ান ফর্মস ইন টিটিভি টিভি এগেনস্টে কোন অ্যান্টিবডি ফর্ম অ্যারাম টি এস থার্টিন ঠিক আছে এটা আমরা হ্যামাটোলজিতেও পড়েছি তারপরে টিটিভির অংশতেও আসে নেফ্রোলজিতে ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার অফ গ্লোমালাল বিডিং কী পাওয়া যাবে ডিসফরমরফিক আর বিসি ও রেড সেল কাস্ট ইন ফেস কন্ট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপি হল মার্ক অফ গ্লোমালাল ডিজিজ কোনটা প্রোটিন ইউরিয়া ঠিক আছে প্রোটিন ইউরিয়া হচ্ছে হল মার্ক অফ গ্লোমালাল ডিজিজ খেয়াল রাখতে হবে মোস্ট কমন কজ অফ ডিজ ডাইজ ইউরিয়া কোনটা ইউটিআই ইউটিআই আর হচ্ছে সেল দ্যাট প্লেস কি রোল ইন রেগুলেটিং জি এফআর এটা আমরা প্রথমেই পড়লাম ম্যাসেঞ্জার সেল যেটা সেন্ট্রালি থাকি তাহলে আজকের মতো এখানেই শেষ ভিডিওটি দেখুন ভিডিওটি দেখে নেফ্রোলজি তাহলে অনেক কিছু পড়া হয়ে যাবে এখন যেহেতু অল্প সময় আছে রিভিশনের সময় একদিনের পরীক্ষা ভিডিওগুলো বারবার দেখবেন বিভিন্ন চ্যাপ্টারে যে ভিডিওগুলো করেছি সেগুলো বারবার দেখবেন তাহলে এস বি এ পাল ইনভেস্টিগেশন পাল গোল স্ট্যান্ডার্ড এগুলো সব মাথায় গেঁথে যাবে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে অল্প সময়ে পুরো আর চ্যাপ্টার ডিভিশন দিয়ে ফেলতে পারবেন এগুলো খুঁজে খুঁজে পারা অনেক কষ্ট তাহলে আজকের মতো এখানে এগিয়ে দিচ্ছি পরবর্তীতে আমাদের যে কোনো ইনফরমেটিভ ভিডিও সেটা বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স হোক বেসিক ফিজিওলজি হোক বা এভিসন মেডিসিন রিলেটেড হোক সেগুলো পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেল একটা ফার্স্ট যেমন সাবস্ক্রাইব করে এখন অনুরোধ রইল আর নোটিফিকেশন বেলে ক্লিক করে রাখলে নোটিফিকেশন চলে আসবে আমি এই ভিডিও টিভ এস বি এ পালের প্লে লিস্ট অ্যাড করে দেবো তাহলে একসাথে সবগুলো দেখতে পারবেন ধারাবাহিকভাবে আজকের মতো এখানে বেঁধে দিচ্ছি ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ